Over 360 millioner kristne bor i land hvor prisen for å følge Jesus er fare og forfølgelse. Men vi står ikke alene. Vi er Kristi lege med. En kirke i en familie. Åpne dører sin årlige konferanse har nettopp gått av stabelen for fullt 2023. Kanskje hadde ikke du muligheten til å være der? Da kan jeg si at du har muligheten i kveld til å følge med på skjermen. Det var en flott samling med mange mennesker og mange varme hjerte for våre forfylte søsken. Så sett deg godt til rette og følg med. Hjertelig velkommen alle sammen til Forfylt 2023. Både en velkommen til dere som kommer langveis fra, og til dere som hører til her i området. Også velkommen til dere som følger med via TV, både på Visjon Norge og på Vedehuskanalen. Det vil bli sendt på de kanalene om noen uker. Så det er bare opptak som blir sendt der. Yes. Ja, og vi som er her i Sandnes denne helga, vi skal få ha en spennende og fine helge sammen. Vi skal ha godt fellesskap, og så er vi samlet av noe av det som berører vårt hjerte, nemlig våre forfylte hjerte. Trosøsken. Og dere som er her, dere har fått en programfolder som ligger på stolene deres. Så der kan dere se hva som skjer i løpet av helgen, sånn stort sett. Og du som ser på TV får jo bare følge med på når disse programmene går som... Eller når de skal gå. Ja. Vi får se hvem vi er. Mitt navn er Morten Askeland, og jeg er generalsekretær i Åpne Dører. Og du er? Mitt navn er Edson Kjartan Mikkelsen, og jeg er regionleder i Rogaland. Så er vi heldig også å ha fått med oss en lovsangsleder, Tom Børge. Han har fortalt meg at han av og til har blitt kalt Kong Børge, men det er Jesus som er kongen her, og han er dessverre bare Tom Børge her disse dagene her. Han har også et veldig fint etternavn, og det er Frøvik. Så det er ikke Kong Børge Frøvik, men det er Tom Børge Frøvik. Veldig glad for at du ville være med oss. Vi skal ta og be for Helga, som vi skal ha sammen. Og så er det jo en helg der det er rom for å snakke sammen, og for det som er vårt felles hjerteforhold. Og men la oss spille sammen. Gode himmelske far, vi takker deg for at vi får lov til å samles til konferanse her i klippen på Sannes. Takk, Herre, for at du er her. Og vi takker deg for at du er fellesskapets Gud som søker fellesskap med oss. Og vi ber, Herre, at denne helga skal være en helg som blir en berøring fra deg. Og så ber vi her også at det skal få være en helg der vi får lov til å være sammen og ha gode samtaler sammen om våre forfylte trosøsken. Og så ber vi her denne dagen for de som kjemper, for de som gråter og har det vondt, de som kjenner på savn og opplever mange ting fordi de tror på deg her av ulike omstendigheter. De som er latt alene, de som sitter innesperret her, eller de som er på flukt. Herre, se nåde til dem, velsign dem. Og vi takker deg, Herre, for det privilegiet det er at vi skal få lov til å stå sammen med dem. For du, Herre, du har en kirke, en familie. Og vi takker deg, Herre, og for våre forfylte trosøsken, at vi skal få lov til å ha fellesskap med dem. Amen. Amen. Da skal vi få en sang. Tom Børge Frøvik, vær så god. Bo, der. Vi skal synge sammen. Det er ikke jeg som skal synge. Dere skal synge. 
Um, og ikke sagt litt til lydteknikere at da, um, um, jeg skal kunne stoppe å synge og høre dere. Så hvis jeg ikke hører dere, <laughs> så blir det sikkert stilt til slut. <laughs> Men um, altså, Fanny Crosby, hun um, var blind omtrent hele livet. Um, som uh, baby så smørte noen uh, doktorer på en alt for sterke salver på øynene, så gjorde hun at hun er blind. Og så fikk hun spørsmålet som voksen, um, om hun hadde, om hun ikke var bitter på legene. Og så svarte hun at um, det er en ting som er flott med å være blind, og det er at um, når jeg skal åpne øynene for første gang og se, så skal jeg se inn i blikket på Jesus. Um, og så skrev hun 8000 sanger. Jeg tror første sangen skrev hun som en fireåring eller noe sånt. Um, men det gjør litt, gir litt perspektiv på, altså, han er min glede og han er min sang, og det handler ikke om kongebørge, det var noen som, det, det handler om kongenes konge og herrenes herre, og det er han med her for å tilbe sammen, ok? Veldig fint å høre flott sang og få lov til å synge oss sammen, og vi skal synge mer litt etter hvert. Men før vi synger mer, så skal vi få møte en av våre forfulgte trosøsken, som heter, og han heter Daniel. Og Daniel, han er fra Østafrika, og var en ihuga muslim, Og, og en dag så møter han en evangelist som gir han et nytt testament. Og det sker en forandring i Daniel, 
og det sker en forandring rundt Daniel. Og vi skal nå få lov å møte han på en eh, filmsnutt. Nå er det mosaik av kaust, men av zuauriochi, av lubbeten, av zijiven, av zijnebermenamen, av lubbeten, av kababin, av jegabaubeten, av rasu, av amasferin, av bara. Nå er det at det ikke er ekskludia marrak, nenlea magalel nager, anten. Tawaya itu malam. Kerja anggeli bandi, kabit sab terlayu bandi, kaguadunyu cie terlayu bandi, kami akabrunyu kami odunyu berat sab. Baik salam tamkuan malat kerja. Abah tega mina uluna, mina nader guna mina sulok sum. Zaman itu tu sani wasanap alobat dawiye lah cugidalu tala. Kaza, udah cari je, je, dzin dzin, anda malu lah. Kaza mak aku cakap sebut je lah. Macam mana usaha ni mula baca, mama kerusi semua. Selalu nak beraj, atau tak ada cakap, udah get, udah get ter nak beraj. Difficult nak beraj. Wan tu, baju nak beraj, wan kita tahu nak, kamu kan ada lagi nyut nak beraj. Tetapi kerja dress part dong, kalau nubi itu kan ini boosting ini yellow, kan ini garin dikat tak tahu semua mana. Kerja idlah kat atas mampu buat browser, ulu mampu buat yang bisa mampu buat naida entini arah garu. Kerja ini negara ramu mazhar tak nak pernah. Kerja ini usang kot. Enam suci kane enam tiada darah sakone. Yang ini nara kagir lagi ke lila buta endin manusia dalam bicara uno. Nursing professional, but through with as na bare ta mara kut seram bzu sal koi ba sustuar gadama ustano seram ni aginyot seram awa aginyot ba tamno desyalen yani bichay dalam yezi organisation ustu contribute yara gulin ba alam zuriya yalo tnu ba zima masgan fadigalo. Då vill jag spöra om Dava. Dava, kan du please come forward här? Och og så Ole Petter Erlandsen som jobbar i öppna dörrar, är faglig ledare. Han vill tolka. Dava är en av gästerna våra här och ska bli med sen i helgen. Och jag har ett par frågor till han nu. Och du kan översätta frågor också. Vil du kort fortelle hva som er situasjonen for ditt folk, og hvorfor dere har blitt fortrengt eller har måttet dra vekk fra området du kommer ifra? Vil du bare bare beskrive den situasjonen i den plassen hvor du kommer fra, og hvorfor dere har blitt fordrevet? Ja, og hvorfor har du måttet gå fra Nigeria? Ja, den situasjonen hvor jeg kommer fra er så bad. My village has been under the control of the terrorists, the Boko Haram terrorists, for the past 10 years now. Det har varit illa där jag bor och och området vårt har varit dominerat av terrorister i mer än 10 år. The last time I was in the village, the last time I was in the village was uh, 2013 and immediately I left that within 24 hours I left the village. The village was attacked until 
uh, yeah, since then no one stays there. Sist gång jag var hemma var i 2010 och bara timmar efter att jag hade varit i en landsby så var alltså den helt so have, helt uh, utryddet. We have thousands we've lost thousands of people, friends that we grew up together and cousins and uncles uh, a lot of people have died uh, as a result. Så vi har många släktingar och onklar och tanter som har dött i i i oroligheten. Jag har förstått att det området du kommer från är er huvudkvarteret på många måter till en känd islamistisk rörelse. Stämmer det? I heard that the place you're coming from is a headquarter for a well-known Islamistic movement. Is that right? Oh yes. Uh, where I come from is uh, where the Boko Haram terrorism started. So their headquarters is there. And uh, actually, where I lived before I moved to Amsterdam is within 30 kilometers from the, the headquarter. Det stedet jeg kommer fra, det ligger like ved der hvor Boko Haram uh, oppstod. Og min landsby, den er bare 30 kilometer unna liksom, der det hele startet. Jeg forstår, jeg forstår også at Gud noen gang har n- nesten reddet dig fra å dø. Det har vært like i nærheten av at du, at du har mistet livet. Kan du fortelle om gjerne en eller to av de episodene? Jeg har også hørt at uh, du har vært i en situation hvor Gud virkelig har måttet intervene for å gjøre deg overleve. Kan du bare fortelle en eller to av de historiene? Oh yes, uh, God has uh, saved me from multiple suicide bombers. Gud har mange and uh, one of the instances was I was to go to a place and then I had to uh, maybe by, by divine way, by divine plan, I couldn't go to that place because my stomach started paining me and I was to walk to the place to a friend's house. Yeah. Jeg var en gang et sted og hadde magproblemer og måtte dra gårde til en venns hus. Jeg tror at det ble utsatt fordi han hadde vondt i magen. Jeg ble utsatt fordi han hadde vondt i magen. Jeg hadde vondt i magen. Then I decided to have some rest and see if my uh, stomach could improve. Da måtte jeg vente litt for å se om magen min ble noe bedre. And just within a few minutes afterward I had a loud uh, explosion of bomb. Få minutter etterpå så hørte jeg en uh, høy eksplosjon. Right at the gate where I was to see a friend. Like ved porten der jeg hadde tenkt å treffe vennen min. And I watched, looked at the time and realized that if I were to walk there I would have been at the gate at that particular time. Jeg så på klokka og fant ut at uh, hadde jeg gått så ville jeg vært på, ved den porten akkurat på det tidspunktet. Such instances happened to me more than three times. Og så de, dette her har skjedd omtrent noe sånt har skjedd tre ganger. Vi er veldig privilegiert for å ha deg her denne helgen. We are privileged to have you here this weekend. And, og vi vil høre mer fra deg And eh, i morgen. And we want to hear from you, more from you tomorrow. Yeah, thank you. Jeg vil 
Då vill jag gärna spöra om Ole Lilleheim vill komma fram här också och introducera kvällens taler som man också vill översätta för. Ole har ju jobbat i öppna dörrar i så många år sedan starten i Norge. Vi firar 40 år nu i år. Du var med helt från starten av. Ja, vi fick lov väl med från starten. Ja, kämpa. Det har blivit ju kallt och mister öppna dörrar i Norge. Nu är er du Gå över en annan fas också Ola. Ja, nu har er jag blivit pensionist så nu är er jag frivillig i öppna dörrar. Förr var jag inte frivillig. Annle är er frivillig att ta 40 år. Vad ska du ta vidare? Tack ska du. Eh, idag så har vi besök av Jim Cunningham. Första gången jag traff Jim Det var i 2005 i Nederland. Då kom de till Nederland för att presentera boken Standing Strong in the Storm. Jag blev väldigt fascinerad av boken. Och det jeg, det jeg har lust att se si för Jim kommer upp. Det är er jag traff en man i Egypt i 2000 och han sa jag fortalte till han att vi bad för dig. Så såg han på mig kommer från Vi en askut, en liten man, men en stor man för Herren. Och så säger till han, i Norge ber vi för dig. Och så såg han på mig så sa han så flott. Men husk en ting sa han, vi ber för dig och och dock tänger vår förbön mycket mer än vi tänger dock, vi tänger dockes. Så säger du måste förklara. Så sa han, vår förföljelse för oss närmare Gud. Vi är er avhängiga av han, men stockes frihet för att er väcka ifrån Gud. Och då sa jag till han, du måste sluta och be. Vi kommer aldrig till att sluta och be så. För vi är er en familj. Vi måste hjälpa varandra. Men då lärde jag en ting är er att när det gäller förföljda kristna så går det inte bara från oss till dig. Men det går fra dig till oss vi har så mycket att lära. Och då det Jim har fått lov att presentera här och och Paul, är hur kan vi stå starka? Kan kan vi lära av den förföljda kyrka? Jim har fått lov att resa i 40 år och fått lov att resa över hela världen. Och det är er det han vill dela lite av och kan har han fått lov att vara med på. Och okej, okay, jag har lust att säga si det. Öppna dörren. Det handlar om öppna dörren. Det handlar om Gud. Öppna dörren är er bara ett redskap i Guds hand och han har inviterat oss med på det han gör. Och vi kan tacka Gud för mycket 
Och nu ska Jim få lov att komma upp. Och så ska jag översätta en welcome. Ta gärna en applåd. Somebody's bringing this up. Thank you, my brother Ola. Tack ska du ha, bror Ola. God is good. God is good. Gud är god. And uh, I would, I just count it an honor and a privilege to be here tonight because I know that you had uh, an opportunity to hear other speakers, and God allowed me to be here, so I am blessed to be here. Jag är väl singas full av bara här idag, för jag vet att Gud hade andra talar som kunde komma, men jag är den som väl singa och få lov att dela med dig idag. So I am going to tell you some stories. I'm going to do three things. I'm going to uh, I'm going to tell you a quick story about an African king. I'm going to I'll just tell you a quick story about an African king. And then I'm going to tell you a story about what happened 40 years ago when open doors began in Norway. Jag ska fortälla er tre ting. Först ska jag fortälla om en 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 afrikansk kung och så ska jag fortälla om för 40 år sedan när open doors kom till Norge. And then I'm going to tell you the worst day in my life and how God has used it for 40 years with open doors. Och så vill jag fortälla dig något om det värsta jag upplevt i i livet mitt men som Gud har kunnat bruka genom öppna dörrar. First the story of the African king. Först historien om den afrikanske kungen. The African king had a servant who was a Christian and every time the king talked to the servant the servant would say, "Oh king, this is good. This is good." Kungen kungen hade en tjänare som som alltid sa till kungen, "Uansett vad som skedde, eh och det det är alltid gott." So they went hunting one day and the king gave his gun to the servant to load. The servant loaded the gun. Eh och det var på jakt en dag och kungen gav gevärret sitt till tjänaren sin och han laddade gevärret. The gun went off with a bang and it blew off the king's thumb. Och så gick gevärret av och han sköt tummen av kungen. And the servant the servant looks at the king. The king's got his blood flowing and the servant says, "Oh king, this is good." Och Tjänaren såg på kungen och han höll honom över det tommen hur han blödde och så sa tjänaren, detta är gott. King says, this is crazy, this is not good, I'm putting you in jail. Och kungen sa, detta är galskap, detta är inte bra, jag kommer till att sätta dig i fängsel. So he put the king, they put the servant in jail and the time went by, another year went by. Och han satte tjänaren i fängsel och det gick någon år. And the king decides to go hunting without his servant, so he's now hunting without a thumb. Och kungen bestämde sig för att gå på jakt och han gick utan tjänaren och han gick där och han hade mistat tommeln. And he goes into a new area and he's captured by an, a group that uh, eat people. Uh, och han gick in i ett område där det var människor ätra. And uh, they looked at this little king and they said he looks like a good meal. Och det såg på kungen och sa att det ser ut som ett gott måltid. So they said he has to be perfect in order to eat him so we can have his spirit with our spirit and have two spirits when we fight our enemy. Och han sa att han måste vara helt perfekt om vi ska spisa han för att vi måste vi måste spisa perfekta ting för att vi ska bekämpa fienden av oss. But he has no thumb. He's not perfect. Get him out of here. Men han har ingen avanglad tummel, så han är inte perfekt. Få han väck. So the little king is walking home and he looks and he goes, "This is good. <laughs> This is good." Och han såg på tummen sin så han detta detta var ju bra. And he says, "Oh, I put my servant in jail for telling me this was good." Och jag satt och kom på att jag har just tjänat min i fängsel som jag satt i fängsel för att han sa att detta var gott. Goes to the jail and he says, "I'm so sorry I put you in jail. I am so sorry." Little servant says, "No, king, this is good that I was in jail." Och tjänaren sa det att när han gick i kungen sa att jag beklagar att jag satt i fängsel, men tjänaren sa, "Nej, nej, nej, detta är bara bra." King says, "You Christians are you're always saying this is good all things work for good how could it be good that you were in jail in my dirty dirty jail och han sa att dock är kristen säger att allting är gott men hur kan det vara så att dock säger att det var bra att du satt i ett skitten fängsel oh king if i was not in jail i would have been with you and i have a thumb visste ni så hade varit samman i fängsel så hade varit samman med dig och jag var perfekt med tummen så 
When we tell this story overseas at the beginning of an SSTS course. Ja, når vi fortæller den her studie på begyndelsen av en SSTS uh, eller standing song in the storm kurs. We tell them Americans are always going thumbs up. This is good. <laughs> Amerikanerne går alltid sier vi, de går med tommen opp og sier dette er bra. We want you to go thumbs up. This is good, you know. Og vi vil at dere skal gå sånn og si dette er bra. So when we leave they always go this is this is good. So no we race so you know what is on that they brought. Ah yes it's it is good to be with you. All right. Now 40 years ago for 40 Nor- 40 år siden in 1983 open doors began in Norway, right? Så starta öppna dörrar här i Norge. A quick story from 40 years ago. A kort historia från från 40 år sedan. I began teaching at a Christian university in British Columbia out on uh, out on the west coast of Bri- of Canada. Ja, jag underviste på ett uh, kristent universitet på västkusten av Kanada i British Columbia. And I had worked there for eight years. We eight. had arbetat där i eight years. <laughs> eight years. <laughs> <laughs> and I was uh, I was I had my I had lived in Jerusalem for a year. I had done my research. I had my doctorate degree. I was happy. This is good. Jag hade bott i Jerusalem i ett år. Jag fått doktorgrad min och så allt är bra. And one day I went to my office in 1990. Och en dag så gick jag till kontoret mitt i 1990. I was 47 years old. Då var jag 47 år. I was asked to go to the HR human rela- whatever that office is public go- H- human resources human resources I was going to go to contour for human resources and they said um, you are being terminated without cause you have been term- terminated without cause you're being yeah, fired uh, yeah, you're yeah, being yeah, fired you're being fired and in Canada you can have a situation it's called termination without giving a reason and they give you a financial settlement instead of giving you a reason for why you're being fired. Ja, du kan bli uppsagt utan grund och där får du en ekonomisk eh, betalning eh, men du får ju inte grund till att du är sagt upp. This uh, this was in 1990. Detta hände i 1990. I did not say this is good. Och jag sa inte detta är bra. I was devastated. Jag var knust. I wanted to be working in a university. I had my doctorate degree. I had studied. I was ready. Jag hade fått mig jag önskade jobba på universitet. Jag hade min doktorgrad. Jag var klar. And I went home and I my wife said, "Why are you home so early?" Jag reste hem och kona min sa, "Varför kommer du hem så tidigt?" And I told her what had happened. Och jag fortalte vad som hade skett. She said, how is that possible? You work at a Christian university, you have a Christian president, uh, it's all Christians, can't you work this out? Oh, so that you work at a Christian university and a Christian chef, can you not come to any of this? And I said, I don't understand. I said, I don't understand. The next morning, I was very, very angry. And the next morning, I was very angry. And I, you got to remember now, I am 47 years old. I had more hair. And I stepped into the shower. And I was talking to the president of the university in my head. And there was some growling and noises in the shower as I'm talking. <clears throat> I put the shampoo on my hair. And I'm still mad at the president. And all of a sudden, without any exaggeration, <clears throat> I went totally, completely blind. Utan någon förklaring så blev jag plötsligt helt blind. I could not see anything. Jag kunde inte se någonting. And all I could think of was, oh my God, I have blown out my eyes with my anger. Give me back my eyesight, Jesus, and I will do, make a, I will get reconciled to the president. Och jag tänkte det att på grund av sinnet så hade jag missat syn och hjälpt mig Gud till att till att komma till enighet där. 
Now, <coughs> have you ever heard a voice in the shower? Har du nok en gang hørt om en stemme i dusjen? I heard a voice. Jeg hørte en stemme. <coughs> As I'm standing there blind, da jeg stod der og var blind, the voice said, så sa stemmen, take off your glasses. Ta vekk brillene dine. Wow! <laughs> I had got in the shower so mad that I still had my glasses on. Jeg hadde gått inn i dusjen så sint at jeg glemte å ta med brillene. The shampoo had all come down over my eyes. Og shampooen hadde kommet ned i øynene. And covered my glasses. Og dekte brillene. I could not see. Og jeg kunne ikke se. So I went totally blind. Så jeg ble helt blind. But I was healed, and at that moment I thought, uh-oh. Men jeg ble helt i det øyeblikket sa, oh, oh. I just cried out to God and made a deal. Og jeg ropte til Gud og jeg gjorde en avtale. You give me back my eyesight, I will forgive the president. <laughs> Hvis jeg får tilbake synet, så skal jeg tilgi presidenten. So I'd like to show you what happened here. Og jeg vil vise dere hva som skjedde her. And if that's, if I can, what do we, no? Are we, there it is. There it is. I was, uh, that's right, I was supposed to have this on at the beginning to say, that's my wife. Dette var meningen å vise dere til å begynne, at dette er kona mi. Oh dear. Uh, I don't see, cancel, cancel, cancel. And then start slideshow. All right. Hold on to this for just a second then. Um, there we are. All right, that is my wife, Rita, who I went home and told I just had, I'd been fired, okay? Det er kona mi, Rita, som jeg reiste hjem og fortalte om. We've been married for 56 years, but at this point, she was, it, this was back in 40 years ago, so we'd only been married 16 years, and she's now married to an unemployed university professor. Vi har vært gift i 46 år. Dette er lenge siden, så nå har hun vært, and this nå er hun gift med en, en, en professor som ikke har jobb. So this was the trauma of our marriage, the, the biggest challenge that we had faced yet. So this was the biggest challenge we had faced yet. And she then has, as a nurse, she's a nurse and has done studies with trauma healing and has been part of the teams that we've gone into South Sudan and Ethiopia and other places teaching trauma healing. Hun er sykepleier som, som jobber med trauma og har vært inne i, 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 i Sudan. In Sudan, Sudan yeah. Sudan, og gjort trauma arbeidet, trauma. But what I want to do is I want to go back just for a moment and show you what happened on that morning in 1990. Men jeg vil bare gå tilbake og vise dere hva som skjedde den morgenen i 1990. I made an agreement with the Lord that I would forgive. Jeg gjorde en avtale med Gud at jeg ville tilgi So I called a mediator friend who was a, a, a did, un, he did a management negotiations between union and management. And he came, we got the president to come with a board member and meet with me and the mediator. Og han fikk presidenten med en styremedlem til å komme og være sammen med meg og han som skulle megle. And he drew one line on a, on a chart. Og så drog han en linje på, på, på tavla. And he said, you used to be away over here at plus 100. Og you used to be over there. Da du pleide å være over på plus 100. And he said, something happened in your relationship that broke the relationship. Og noe hendte som brøt det fellesskapet. And it has now gone all the way over into the other side. You're over now in negative 100. Og nå er du helt over på den andre siden på minus 100. And he said, what you're going to, we're going to do today is we're going to bring the relationship back to zero. Og vi skal, i dag så skal vi få right det tilbake til null. And From that is all we're doing today. What you do after today, that, that is between you and the president. So he had some sheets of paper. This is 1990, when you, people use paper instead of PowerPoint. Okay. And he said to, to me, he said, what do you want the president to know in order for you to forgive him? Ja, og han sa, hva vil du at presidenten skal vite 
för att du ska bli satt i stand till att få tillgå. And I told the president what I thought and what I felt and how it had affected my family. Both of my sons were at the university as students. And jag fortalade och hur det hade affekterat mig och familjen och två av gudarna mina var på universitetet den gången. And then he said to the president, what do you want Jim to know so that you can bring this relationship back to zero? Och så sa han till presidenten, kan vi lura Jim ska bita så att du kan bringa det det fälleskapet tillbaka till noll? And he wrote everything, every word we said, he wrote on these sheets of paper. Och allt all, all det vi sa så skrev han det på ett papper. And then he said, um, Is there anything else you want the other one to know before, so we can bring this is after a couple of hours he said anything else you want to do to bring this relationship back to zero and start again What did part team of sometimes is on it nok mer och önska oss se för att det ska komma tillbaka till noll And we said no that's all we want them to know Nej detta är allt det vi önskar oss He then took the sheets off the wall or he had put them up on the wall for us to look at and then he took them off the wall och han hade sagt det arket på på väggen och så tog han det ner av väggen crumpled them up in a ball and threw them in the fireplace that was there where we were så knörde han det samman till en liten ball och hävde in i i in i ugnen he said those sheets are now burnt och så sa han det dessa arkar är nu bränt you will never be able to recall what you said 20 years from now och du kommer inte till att huska på det du sa och skrev för 20 år sedan because your friendship and relationship is now at zero. For no eventskap är dock på noll. However far you take it back into relationship is up to the two of you. Och det kommer han på dock hur långt och vill ta vänskapet tillbaka. But he said from this point on it the anger, the hatred, the bitterness it's at zero. Men nu från idag så är sinne och bitterhet tillbaka till noll. That was uh, 1990. Det skedde 1990. Three months later, och tre månader senare, I had a call from the university. Så fick jag en en telefon från universitetet. And the dean of students or dean of education said we cannot find somebody to teach your course. Och han som ringte mig sa att vi finner ingen som kan ersätta ditt kurs. And the president wonders if you will come back and teach the course. Och presidenten lurer på om du vill komma tillbaka och undervisa det kurset. I was back for another 10 years. Jag jag reste tillbaka och fortsatte i 10 år till. Rebuilding a relationship with the president. Och byggde upp fällskap med presidenten. I never spoke about that day to anybody outside of in Canada anywhere. Och jag snackar ju om den dagen till nocken i Kanada om det som hade skett den dagen until one in 1990 Paul Esterbrooks my buddy had written this book Standing Strong Through the Storm i 1990 då kamrat min Paul Esterbrooks hade skrivit en bok att stå stark i stormen he sent me a copy to look at så sent mig en kopi slik att det skulle läsa den and i said you need to have a teacher's guide and a study a study guide for the students. Och han sa du måste ha en en guide för läraren som ska undervisa och och till studenterna på det här. And he said that's good. You write it. Och han sa eller är så att du tänker en en manual till läraren och så säger Paul det är flott du ska lägga det. You're the adult educator. Det du som är den läraren. So I spent the summer of 19 uh, I'm sorry the summer of 2001 writing this So I brukt det sommaren på 2001 a study guide eh och laga en en manual för läraren Does anybody remember September 11 2001 Enoxa mm-hmm. huske september 11 2001 The whole world changed Da hela världen förvandlade sig October 2001 I got a phone call from Open Doors Oktober 2001 så fick en telefon från öppna dörrar We would like you to come to Ambon, Indonesia. Vi vill kan du tänka dig att bli med till Ambon i Indonesia and teach your course. Och undervisa detta kurs. This is two months after 9/11. Det är två månader efter 11 september. My wife had reservations about getting on airplanes at that point. Kona med likt inte att det skulle resa med fly på det tidspunkten. But I went to Ambon and Ambon Island is a unique island in this, this tiny little island. This was the headquarters for the Dutch East Indies Company. Eh och det är Ambon och detta var 
hovedsete til den nederlandske kolonien. Muslims and Christians had lived in harmony on this island for 300 years. Muslimer og kristne hadde levd i harmoni i 300 år på denne lille øya. The island was 60% Christian and 40% Muslim. Det var 60% kristne og 40% muslimer. That's the only pocket like that in all of Indonesia. Because this was the headquarters of the Dutch East Indies. Ja, Dutch East Indies Company, they had the hovedkvarter der. And so Mr. Bin Laden decided that Lasker Jihad should drive the Christians off this island. Og, og Bin Laden hadde bestemt at uh, de, uh, den uh, Lask, Las, uh, Lasker Jihad, uh, Lasker a, a, jihad a, i Indonesia skulle drive de kristne ut av øya uh, Ambon. So he sent advisors to the island to teach the Muslims how to kill Christians. Og han sendte lærere til øya for å lære muslimene til å drepe de kristne. And when a ship came into the harbor, 4,000 got off the ship and started killing. Uh, and the Christian. Christians who had guns started shooting back. In the two years before we got to this island, over 5,000 people had died. And we came in to teach 50 pastors how to stand strong through this storm. Og vi kom inn for å undervise 50 pastorer hvordan det skulle stå sterk i stormen. The day we arrived up in our hotel, a bomb went off outside where they tried to blow up the church we were going to meet in. Og uh, det hotellet vi bodde på, bare utenfor der, i den kirka som vi skulle møte, sprengte det kirka. So they moved us into the top floor of a hotel. Så so møtet ble flyttet fra kirka der og inn i topp. It and and we taught pastors for the, the four days. Og vi underviste pastorene i fire dager. And people were being killed every day. Og hver dag så ble mennesket drept på utsida. Christians were being killed, bringing vegetables across the bay in a boat. Og det fraktet grønnsaker over bukta til andre sida, og så ble det drept. And we just, uh, we grieved. Og vi sørget. But I tell at the end of the f- of the time we came to the lesson in this book on forgiveness. Men på en på slutten av det kurset så kom vi til et av de kapitlet det kapitlet som heter tilgivelse. And I said to the group I have a story that I want to tell. Og jeg sa til gruppa jeg har en historie som jeg vil dele med dere. And I told them what had happened in my life about forgiveness. Og jeg fortalte dem om hva som hadde skjedd i mitt liv om tilgivelse. This is the this is what was happening while we were there. Dette er det som skjedde når vi var der. Hundreds of churches were being destroyed. Hundrevis av kirker ble ødelagt. And thousands of people. Og tusenvis av mennesker. And so I drew this line. Så jeg drog denne linja. And I said I have a story to tell you. Og jeg har en historie å dele med dere. I said the Relationships are based on love and trust. Ja, et, et fellesskap er basert på kjærlighet og tillit. And you begin to love someone and then you begin to trust them. Du begynner med kjærlighet, du elsker noen, og så begynner du å stole på deg. And that in a marriage, that's a husband and wife, they begin to love each other and they trust each other. Ja, en, I Amerika er en mann og en kone, de begynner å elske hverandre, og så begynner de å stole på hverandre. But I said in any, any relationship, there can be a difficulty in the trust. Men i alle eh, forhold så kan det være en vanskelighet i dette med tillit. Saying to your wife, I'll be home at 6 o'clock and you come at 7. Ja, du sier til kone, jeg kommer hjem klokka 6, og så kommer du klokka 7. And the dinner is cooked. Og middagen er kokt i filler. That, that reduces the trust. Det, eh, but you ask for forgiveness and the trust is quickly rebuilt. Men du ber om og opp igjen. What I'm talking about is a betrayal of trust. Men det jeg om en, en, et, et svik av and a betrayal of trust. Uh, these words on here, it is, if anybody speaks Indonesian, these are Indonesian words that I had. The, I think they're supposed to be uh, Norwegian words up above it, right? Can you see the Norwegian? I hope. 
samhörighet ja det är er norsk det är er norska men och ni i indonesisk ord som är blev brukt we couldn't quite get the, the slides with all norwegian but anyways there's a betrayal of trust and in a betrayal of trust the relationship comes down goes goes right to zero it's over it's finished ja visst tilliten blir brutt så så bryts han helt ner till till noll och det är er över but it doesn't stay there it goes back up the other side it's going up the other side. Ja, men det går på den andra sidan. And now that becomes hatred and bitterness and anger and gossip and slander and everything because you hate that person who betrayed the trust. Och då på andra sidan så blir det hat, bitterhet och du hatar den person och och det motsatta av, av tillit. But I said that that brings it back up to where you totally ignore the person. Och det kommer upp till det punkten hur du hur du totalt ignorerar den person. And if I just hate you, I have to admit you exist. Eh, och vi ser ser att du jag hatar dig som ett inre att du existerar. But if I ignore you, you don't exist. Men vi ser ignorerar dig så existerar du inte. I can't see you. Jag kan inte se dig. I don't believe you you're not there. Och du är er bara inte där. And so I told the Indonesian pastors that Jesus said on the cross. Så jag delte med de pastorerna att Jesus döde på korset. Father, forgive them for they do not know what they're doing. Far till i dig för de vet inte vad de gör. And the pastors that were there uh, that day. Uh, Och pastorerna som var där den dagen. One of the pastors in the group made this statement. Och en av pastorerna sa följande: When the war jihad warriors hit uh, burn my house, they knew what they were doing, so I didn't think I had to forgive them. Då jihadisterna brände huset mitt, så visste de när jag gick dit vad de gjorde, så trodde jag att de måste tillgiva dig. I thought I only had to forgive them if they didn't know what they were doing. Jag trodde bara att de måste tillgiva dig, visst de inte visste vad de gjorde. When they killed my wife, they knew what they were doing. Då de drap kona mig så visste de vad de gjorde. I never forgave them. Och jag tillgav dig aldrig. When they burned my church building to the ground, I never forgave them because I thought they they know what they're doing. Och då de brände ner kyrkan mig så tillgav jag det heller inte för de visste vad de gjorde. He said this chart has changed my thinking. Och alltså denna kyrka har förändra min tanke. And he said I am willing to forgive the Muslims for killing my wife, burning my house and destroying my church. Och jag sa att jag är villig att tillge de muslimerna för att döda kona mig, bränna ner huset och bränna ner kyrkan mig. And this is uh, I just put it in English a little bit there. He then said I'm willing to forgive the Muslims. Och han sa det att jag är villig till att tillge muslimerna. So the other pastors about 50 of them. Och så de andra pastorerna om den 50 stycke. They said here's the plan. We're going to take Jim and Paul and get them off the island tomorrow morning because that's the beginning of Ramadan. Eh och vi vill ta eh, imorgon så är er det slutet på Ramadan så vi kommer ta Jim och Paul och få det väck ifrån öya. You go back. You get off the island. Så då kommer resa ifrån öya. We will spend the day in prayer and fasting. Och vi vill bruka dagen på bön och faste. And see what God says to do. Och så se vad Gud berättar oss. We left the next morning. Och vi reste den efter följande morgon. They prayed and fasted all day and och, then och de bad och fasta hela dagen. They formed a committee. Och så dannade en kommitté. And this committee was going to go to the Muslim leaders and offer a peace apology. Eh, och den kommittén blev skulle gå till muslimerna och och ask for a peace apology. Eh, och snacka om en som freds eh, förslag. Uh, to apologize for peace. Och ja, och och undskylla för för freden. A peace apology doesn't say you were right or you were wrong. A peace apology just says we were both did wrong things. Let's agree to have peace. Och det betyder att vi ger inte dig skylla för det som har skett och inte vår skyld men det, det har skett något som som har skapat ofred. So they went back to their churches and they prayed and fasted for three more days. Och de gick tillbaka till kyrkan att bo och ba och fasta i tre dagar. And then the committee of pastors went to the Muslims. Och så gick den kommittén till muslimerna. Now there was something happening while they were praying that they didn't know about. Och det var något som skedde när de bad som inte de visste om. Mr. Bin Laden in Afghanistan. 
Mr. Bin Laden, som var i Afghanistan, said to all the Afghan advisors, sa till alla de afghanska eh, rådgivarna, get back to Kabul quickly, George Bush is going to invade us. Ja, res tillbaka till Kabul för George Bush, Bush kommer till att invadera oss. While they prayed and fasted, all the Afghan advisors left the island. Och när de var och fastade så hade alla de afghanska eh, rådgivarna som var på öya so when they went to the Muslim leaders, so när de gick till muslimska ledarna, the Muslim leaders are smart. Och de muslimska ledarna, de är smarta. Our guns have left the island. Vår vapen har förlatt öya. You Christians still have guns. Och dock är kristna har fortsatt vapen. Let's have a peace apology. Låt oss skaffa fred. And so peace came to the island. Så slik kom freden till öya. So much so that three, uh, let me just go back here. Nine years later, I went back to the island. And this is the room in the hotel where we had taught SSTS. The owner of the hotel was a Christian and had said this is a 24-hour a day, seven day a week prayer room now. And it was so peaceful that I was even able to take my wife to a place where there had been death for many Och det var så fredligt att det till och med kunde ta med min kona till det ställe som var fullt av död. And we met the uh, leaders of eight seminaries who were teaching theology of persecution and discipleship, which is this book taught at a higher level in seminaries. Och vi träffade dessa ledare som underviste om det här med förföljelse som brukte boka i de olika seminarierna. And so we had seen peace has still on the island. It's gone back to peace. Och det har kommit fred in på öya igen. And that in my 40 years connected with open doors that is probably one of the most dramatic moments of teaching SSTS that I've ever experienced. Och det är ett av de ögonblick som var mest dramatiskt för mig där vi undervisade om så starka stormen att det har förändrat situationen. Because it was the teaching on forgiveness that brought peace to the island. För det var undervisning om tillgivelse som brakte fred till öya. And God had to stir the hearts of those Och Gud rörte vid hjärta på det här. So this is what they told us in uh, in Indonesia. Och detta var det som fortalt oss på Indonesia. Go to the 50 countries that are now using this book. Eh res till de 50 länder som brukar denna bok idag. And tell them never say it cannot happen here. Och se till dig att de kommer aldrig se att det kan inte ske här. Because they had lived in peace for 300 years. För de hade haft fred i 300 år and conflict and demonic activity took over for a period of time. Och konflikt och demonisk aktivitet tog över någon år. So that has been the message that God has given to Paul and me and open doors for these same 40 years that you've been serving the Lord here in Norway. Keep serving and forgiving and telling others. Och det är det budskapet som Paul och jag har fått lov att resa runt att Vem är till i och tjän andra? Because I just want to show this one part here. This is what you got to remember. We're talking about forgiveness. Vi snackar om tillgivelse. Vi vill bara visa dock något här. Forgiveness is not the same as reconciliation. Reconciliation. Uh, whatever that. Ja, uh, tillgivelse är inte samma som försoning. Uh, yeah, it's a, it's a whole idea that you can when you forgive. Yes, yeah. You bring the relationship to zero. Ja, när du tillgir så bringer du det fällskapet tillbaka till noll. But reconciliation is what happens afterwards. Men det är det som sker efterpå. You can may forgive someone but maybe not be reconciled to them. Du kan tillgi någon men det blir inte förenat med dig. Two people have to forgive each other in order to have reconciliation. Two men ska må tillgi varandra för att det ska bli en fällskap. King David was pursued. Uh, no, David was pursued by King Saul. Och David han blev förfullt av kung Saul. 
Saul had tried three times to kill David. Och Saul han försökte att döda David tre gånger. And then one day David spared Saul's life and did not kill him. Och en dag så sparte David Saul sitt liv och drap han inte. When they were in the cave together. När de var samman där i hula. And David, King Saul said to David, "You, you spared my life. You are, you are more noble than I am." Och kung Saul sa till David att du är mer Nobel and the Egwa. And David said to King Saul. Och David ansåg till King Saul. This is my translation. Och det är min översättelse. Bye bye. Ha det. You go back to your palace. Gå tillbaka till palatset ditt. I am not going back to the palace with you. Jag kommer inte till att resa tillbaka till palatset med dig. You've tried three times to kill me. Du prövade tre gånger att ta livet mitt. I have forgiven you three times. Jag har tillgitt dig tre gånger. I will not try to kill you. Know I'm not trying to kill you. Och jag kommer inte till att prova att döda dig. But I cannot be reconciled because you will keep trying to kill me as long as you're alive. Men jag kan inte förenas med dig för det stod inte längre på dig. Du Saul returned back and David went down to Ziklag. Och Saul han reste tillbaka och David fann det i Ziklag. So it's a it's a challenge because you have to get the difference between forgiveness and reconciliation. They are different. Ja, och det blir jämförent och och till livet är är förskilligt. Det måste bli gå samman. The most blessed relationships I think are those where there has been forgiveness and has been reconciliation. Ja, det flottaste är när det blir till livet så att det har blivit förenat samman. But if a husband commits adultery, he loses the trust. He's betrayed the trust of his wife. Men visst en man är utro så har han mistat tilliten till kona sin. And he may ask for forgiveness, but he has to regain the trust and has to regain the love. Han kan få be om tillgivelse men han har genombyggt tilliten. So if he says if she accepts him back the he may phone and say I'm going to be working late tonight. Eh och vi sa hon vill han tillbaka och han ringer och säger att det kommer att bli arbete sent ikväll. And his wife says no you're not you're coming home at six o'clock just like we agreed you would do if I took you back. Och hon sa att nej det gör du inte du kommer tillbaka klockan sex liksom vi avtalade när vi när du sa du ville komma tillbaka. And the husband says you sound like you're angry. Och man säger du hör ut som du är sint. She said I am. Ja, men det är jag. You sound like you don't love me. Du hör ut som att du älskar mig. And he, she says I'm trying my best to love you. Be home at six o'clock. Han säger att hör ut som att du älskar dig. Kona säger jag älskar dig men pröva att vara hemma till klockan sex. You don't sound like you trust me. Det hör ut som att du stolar på mig. Bring some flowers with you. Ta med dig några blomster. It's a case that you have to rebuild the relationship. Och du måste genombygga fällskapet. Forgiveness does not mean that you forget. Det är tillgi är inte samma som att glömma. Those Christians in Ambon had to rebuild the churches that were burned to the ground. Och det är kristna i Ambon måste bygga upp en kyrkan som var bränd till grund. You probably haven't noticed out there, but maybe with these lights, I have a little scar on my forehead. Oh, the kanske jag har sett det, men jag har ett lite arr på på huvudet mitt. It has been there for seventy uh, <clears throat> years. Det har varit där i sytti år. I played hockey when I was ten years old, and I was terrible. Jag spelade hockey när jag var ti år, jag var förfärlig. So they put me in goal. Så de satt mig i mål. I stopped the puck and fell on my face. Så jag stoppar pucken med huvudet och det rätt ner på isen. At the hospital the doctor says we will clamp the skin together. Och på sjukhuset sa han vi vill stifta skinnet samman. It, it will heal. Och då vill det bli hedrades. And there will be no stitch marks. Och det vill inte vara någon synlig tecken att stinga. When I went to the hospital to get the clamps off. Då gick det sjukhuset för att ta ut stiftarna. He said, "Oh, um, it'll go down." It'll go away. Och han sa, ja, det vill försvinna det vart. Seventy years later, it's still there. Men sett ju sen när det är fortsatt där. My wife thinks it looks rugged. Ja, kunde vi se since the cellit test it. Whatever that word yeah. is. <laughs> Anyways, forgiveness of that doctor was possible. Det var möjligt att tillgi den lägen. Forgiveness of the Player who knocked me down to make it happen is possible. Oh, the Otili, the spillers who scout and pick and he pan up on me is possible. But the scar stays. But the scar 
vill vara det. Whenever there has been a betrayal of trust. Men när det tillit är er brutet. There is a scar. Så er det alltid ett arr. And that scar remains even after forgiveness and reconciliation. Och det arr vill vara där efter tillgivelse och 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 försoning. But there is no pain. Men det är er inte något smärta. The pain is gone. Smärten är er borta. And that's what the Holy Spirit does. He cleans us from the pain within, the anger, the all the pain that we have inside. Och det är den helgons gärning där han tar och smärten och helbreder smärten från det som är. So this is this is the the lesson that came to me from Indonesia and from my own experience 40 years ago when open doors was just starting in Norway. Och det är den erfarenheten som jag hade från Indonesia som började 40 år tillbaka då dock startade här i Norge. And we have been able by God's grace to take this teaching this this lesson on forgiveness has now been in over 50 countries. Och Gud har gett oss en möjlighet till att undervisa dessa dessa lärare det vi har lärt i over 40 land. And I hope it will help you to think through and understand how to forgive and teach others how to forgive. Och jag hoppas det kan lära dock och hur den dock kan tillge och lära andra att tillge. Because you have to keep doing it. För att komma fortsätta. Peter said, "How many times do I have to forgive?" Peter spurte, "Hur många gånger måste jag tillge?" And Jesus said, "Och Jesus sa, 70 times 7. 70 gånger 70." Peter knew that's how 70 years was how long they spent in Babylon. Och Peter han visste att det var 70 år i sig tillbrakt i Babylon. So he wanted to be released. Så han önskar bli. So may God give us your grace, his grace to release and to forgive. Och må Gud ge oss nåd till att slippa och lösa att andra och tillge. Amen. Amen. Okay. Okay. Thank you. Tack ska du ha. My request would be that we stand. Kan och ta reser och gå. And just take a moment to think about who in your world needs to be forgiven. Och prova att tänk är det någon i dockes liv som tänger och blir tillgitt. We may not be facing the persecution that our brother Darwa has faced. Vi möter kanske inte den förföljelsen som bröder Darwa möter. But our world is changing and people are changing and families are changing. Men världen förändras, människor förändras och vår familj förändras. And there could be neighbors, family, people who have harmed us, betrayed our trust. Och det kan vara naboar, familj, andra som har skadat vår tillit. Let's just take a moment and pray. Låt oss ta lite tid att pray silently. You can pray silently. If you want to pray with the person beside you, you can pray with the person beside you. Du kan bli stille eller du kan be med personen vid sidan av dig. And let's just ask God to speak to our hearts about forgiveness. Och så ber vi att Gud ska tala till vårt hjärta om förlivelse. So that we can stand strong through the storm. Slik att vi kan stå starka genom stormen. They say if you cannot forgive when things are going well, you will never forgive when things are difficult. Och det säger att vi ser ju kan tillge när ting är bra så klarar vi sig att tillge när det är vanskligt. So let's just take a moment and pray. Så ta låt oss ta en liten stund och be. Father, I thank you for the forgiveness that is ours through Jesus Christ. I thank you that you forgive each of us in this room from all our past sins. Thank you that you I thank you that you forgive each of us in this room from our personal sins in your face that we did. Thank you, Lord Jesus, that you have forgiven us for all that we have done. And you have restored us and reconciled us. And you have set us in stand, and you have united us. And you ask us to be your agents. Of reconciliation. Och du ber oss om att vara dina agenter för försoning. 
You're ambassadors to teach about forgiveness. Dina ambassadörer till att snacka om tillgivelse. Father, help us to forgive the family members who have hurt us. Far, hjälp du oss att tillgi familjemedlemmar som har sårat oss. The neighbors who have hindered us. Naboerna som har hindrat oss. The people in the media and around us who have harmed us with their teachings. Och människor i media som har skadat oss med sin undervisning. Help us forgive, Lord. Och hjälp oss att tillgi Gud. Till vi står i din presens och möter each other for all eternity in Jesus name. Till vi står samman med dig i all evighet samman med dig. Amen. Amen. Okay. Let's keep standing. Tusen tack till Jim ska få lov att sätta dig. Och tack till Ole som gör den stora jobben med att tolka för det är er en krävande uppgave. Vi har nu hört ett mäktigt budskap. Och det berör oss och så berättar det oss också nu om en av de allra störste kanske den störste utmaningen i den forfulgte kirke. Når den blir utsatt for urimelighet, overgrep og, og diskriminering på mange måter, så er det krevende. Fryktelig vanskelig. Og det tar tid. Det tar lang tid noen ganger och gå disse processen. Och jag har själv varit på på traumecenter och i Nigeria. Och hört historier och sett ögon som gråter och sett ögon och öron som lytter och så gör en fantastisk jobb med att hjälpa trosösken med nåd. Och det är er en lång jobb och det är er en krävande jobb. Och eh, tar tid. Vi ska ha kollekt nu, det är er liksom nästa post eh, på programmet. Och på stolen din så ligger det en folder. Och inne i den folderen så står det också något om fast givetjänste. Det heter ett med dem. 
for gjennom åpne dører så er det et av våre motorer at ingen skal gå alene, eller ingen skal stå alene under forfølgelse. Og så skjønner vi jo på det som, det som vi har hørt, at dette er et møysommelig arbeid, og derfor er jo de forutsigbare inntektene er så viktige for å kunne være til stede blant annet i Nigeria eller Indonesia over lang tid. Og så vet jeg at mange av dere her, og mange av dere som ser dette på skjermen, det har vært med i mange år, og har bare lyst til å si hjertelig tusen takk for den trofaste bønne og givetjenesten. For det er en stor ting. Og vi regner i snitt i åpne dører at det å hjelpe en forfull kristen, det koster cirka 320 kroner i måneden. Det er sånn to kinobilletter, eller et mobilabonnement, eller noe sånt. Og så vet vi det, at vi som jobber i dette, at den ene summen, det betyr kjempemye ute i felt. Så ikke tenk smått om, om det. Og eh, vi anbefaler veldig å gi en gave til, eh, til dette arbeidet. Ikke til å åpne dører først og fremst, som Ole sa, men til dette arbeidet som når ut i disse landene gjennom åpne dører. Så hvis du ikke er eh, fast giver, ta så be litt over det og tenk over det. Og har du mulighet, kan du fylle ut lappen, du som har det her, og, 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 og legge den enten på bokbordet eller om det står noen som samler inn. Eh, så er du med på laget. Og så er det jo sånn da at prisene stiger, det gjør de også i Norge, og det gjør de i mange land. Og så er det jo sånn at kroner var passere grenser, så blir det mindre verdt. Vi sliter med sånne valutagreier, sant? Så det er mange utfordringer, sånn vi gjør en varm oppfordring til det. Og så går det selvsagt også an å gi en engangsgave. Det kommer opp et driftsnummer her, det er allerede kommet opp kanskje. Så det er også mulig til å, å gi en viftsgave. Så da skal eh, Jon Ulfvedt få spille litt for oss, kanskje syng også, vet jeg, mens vi tar opp en, en gave til eh, dette arbeidet. Og hvis noen trenger penner, så står det i hvert fall en tjener der, og noen tjener der, og deler ut penner, så det er bare å gi seg til tjener.
Tusen takk, nydelig Jon Ulltvedt. Og det blir sjans å høre mer av han i morgen, og spesielt i morgen kveld. Anbefaler veldig det. Tusen takk for gaven, og vi skal be sammen for det vi har samlet inn, før vi tar en ny sang sammen. Gode himmelske far, vi takker deg for at du har talt oss denne kvelden. Herre, du har talt hjertet ditt til oss. Og så ser du våre liv. Herre som er kronglete noen ganger. Det er så mange veier i hjertet vårt. Det er ting som må ha spor av. Krevende ting. Så takker vi deg, Herre, for at din nåde, den renner nedover. Den renner nedover og dypt inn i våre liv, Herre. Også til de stedene hvor det er veldig vanskelig i våre liv. Så er det ingen sted vi kan gå bort fra din nåd. Herre, så ber vi for de som kjemper vår forfulgte trosøske. Herre, de som kjenner på urimeligheten. For barna sine. For foreldrene sine. Herre, det er så mange forsetter i den forfulgte kirken. Herre, du ser. Og vi ber, Herre, velsign dem med din nåde. Og velsign dem, Herre, med mennesker du sender i deres vei. Så kan være dine ører. Og så kan tale dine ord. Herre, de røstene som kan gi trøst. De hendene som kan holde rundt. Takk, Herre, for at vi får lov til å være med på det. Også med å gi av det vi har. For vi er en familie, og en familie der hjelper vi hverandre. Takk, Herre, for familien vår, og takk for at vi får mulighet til å hjelpe hverandre, også på denne måten. Vi synger du hver og en av oss, Herre. Herre, vi bare ber om at denne kvelden, Herre, skulle få være et nytt vendepunkt i vårt hjerte, Herre. Så vi kan glede oss og fryde oss over den gode Gud du er. Amen. Vi reiser oss og så synger vi deg hver ære.
då vill jag gärna ha fram min, min gode kollega Olaug till att fortälla om en god bok da, som är er på bokbordet där ute. Varsågod Olaug. Ja, är er så heldig att få jobb i öppna dörrar och då är er en del av jobben att alltid ha med böcker runt omkring. Och visst folk frågar mig om det är er en bok jag verkligen vill anbefalla så här det ditt år var det dinne boka modige kvinna. Um, det är er ofta en bynder med slutet på en bok när han ska anbefalla. Men i sista kapitel i denna boka där får du bli med på bibelgruppe i Mekka. Hör och vad jag säger? Det är er bibelgruppe i Mekka. Och det föregår inte sånt som igen när vi har bibelgruppe hemma på Ellingsøy. För i Mekka så må du ha ett skalkeskjul. Så då mötas du när det är er fotbollskamp. Och den bibelgrupp vi får bli med på, då är er det Barcelona mot Real Madrid. Och jag liker väldigt gott att se fotboll och det er slätter sig inte stille när jag hejar. Så jag lurer på, hur läs är er det att sitta och be och läsa från bibeln mens en fotbollskamp står stöjande på för att inte skapa misstanke i nabolaget. Du möter två vänner som heter Amina och Kadi eller Kadi. Och en av dig mötte Jesus. Han visste sig för hur på steinen i Kaaba. Den så alla muslimer vrimlar runt när de är er på pilgrimsresa. Men Nina, hur blev missunnelig och hur lurte på? Tror du Jesus kan visa sig för mig också? Och så bynt du att be om det. Och en natt så kom där en till hur i drömme och han sa: "Jag är er den Gud som ser dig." Och så blev hon inviterad med på bibelgruppa. Och den kvällen det var fotbollskamp mellan Real Madrid så skulle jag leta upp och Barcelona så skulle jag leta upp dagens text. Och den texten var om Hagar. Och hon sa: "Du är er en Gud som ser mig." Vad tycker jag? Det är bara en av historierna i denna boka och de är er helt fantastiska. Och de är er sanna. Vi känner författaren och kona som är skrev denna boka. Det var säkert lite längre då, men jag måste bara dela lite. Du har nu sett ett möte i Fra för fullt 2023 som är er öppna dörrar sin årliga konferens. Få gärna med dig de nästa mötena som kommer nu i dagarna framöver. Gud välsigne dig. Över 360 miljoner kristne bor i land hvor prisen för att följa Jesus är er fare och förföljelse. Men vi står inte alene. Vi är er Kristi läge med. En kirke, en familie.